ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നക്കൽ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമല്ല എങ്കിൽ വളരെ ടഫും അല്ല ഒരു ആവറേജ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് കാരണം എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാവരും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അതിന് റിപ്ലൈ തന്നത് പാടായ എക്സാം ആണെന്ന് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതൊരു പാടായ ഒരു എക്സാം അല്ലായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള എല്ലാ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആൻസർ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനകത്തോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവരൊരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എയും ബി ഉള്ള പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറിലെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ബി പാർട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ആൻസർ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ടഫായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്നും അത് ഏത് തലത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് കൂടാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സാമിന് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ഒരിക്കലും പേടി നമ്മളെ എവിടെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കത്തില്ല പേടിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ കിട്ടും അതെങ്ങനെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇത് ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രസ് മൈൻഡ് ആവും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നിങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടത് കാരണം ഈ ഒരു എക്സാം അല്ല നമ്മുടെ ഭാവി ഒരിക്കലും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് പോയി കൂളായിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാടാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പാടാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ലിബറലായിട്ട് നോക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും പാടാതെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് എക്സാം ഹാളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പാനിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കുക അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പത്താമത്തിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോ പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോ
ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ ഒരു ബോഡി സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സ്പീഡ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നമുക്കറിയാം ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനകത്ത് വെലോസിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഓരോ പോയിന്റും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് കാരണം യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാഞ്ചൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റും വെലോസിറ്റി എന്താകുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റും എന്താകും ചേഞ്ച് ആകും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകാത്ത ആരാണ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും ആണ് ഇനി സി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തെല്ലാം ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഡി എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും മാറത്തില്ല കാരണം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ പ്രകാരം ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ബോഡി തിരിച്ചാണ് കറങ്ങുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല അവിടെ മാറാത്തത് തന്നെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട് അവർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്തോ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് പല കൂട്ടുകാരും വാട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചാടി കയറി എന്ത് എഴുതി വെക്കും പവർ പവർ ആണോ അല്ലോ വാട്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പക്ഷെ അവർ ആ അവറിനെ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പവറിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വാട്ട് അവർ അതായത് പവറിന് ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക എന്താണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ബൈ ടൈം ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ടൈം വെട്ടുകളിൽ എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കൊണ്ടാണ് എനർജിയുടെ കൊണ്ടാണ് വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്ററിലൊക്കെ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് എന്തിലാണ് കിലോ വാട്ട് അവറിലാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ റീഡിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് അടുത്ത് ബെർണോളി സീറം ഇസ് എ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാഷ് എന്താണ് ബെർണോളി സീറം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാലേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയും അപ്പോൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളിസ് തീരത്തിൻ്റെ ബേ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എനർജിയാണ് പല കൂട്ടുകാരും പാസ്കൽസ് പോയി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പാസ്കൽസ് പോയി എന്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐട്ടോൾ ലിഫിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് മേയർ സിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് മേയർ സിലേഷൻ അതായത് മേയർ സിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക നമ്മളിത് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിനകത്തും രണ്ടാമത് നമ്മളിവിടെ കൈനറ്റ് തിരുവ ഗ്യാസിനകത്ത് ഗാമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തും അവിടെ മേയർ സിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് മേയർ സിലേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സി പി മൈനസ് സി വി സിക്കൽ എന്താണ് ആർ സി പി മൈനസ് സി വി സിക്കൽ ആർ അതാണ് മേയർ സിലേഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ ഇസഡ് ഇസഡിനകത്ത് റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക പല കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യോ സാറേ അതിനകത്ത് എ ഡേയും ബി ഡേയും സി ഡേയും ഒന്നും റിലേറ്റീവ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് എറർ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ തന്നിട്ടില്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അവിടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് എററിൻ്റെ ആ ഫോർമുല എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പല കൂട്ടുകാരും പറയുന്നുണ്ട് സാറേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് എ രണ്ട് ശതമാനം ബി മൂന്ന് ശതമാനം ഒക്കെ തരുന്നതല്ലേ എന്ത് തരാത്തത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു റിലേറ്റീവ് എറർ അതിൻ്റെ ഫ
ഇനി ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ 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 അപ്പൊ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ അവിടെ ഫോർട്ടി ടു നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരും സീറോ ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൊത്തം മൂന്ന് ഇൻഡോ അഞ്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അപ്പൊ ആദ്യ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അഞ്ച് ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം സീറോ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം വെലോസി ഡയഗ്രാഫിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദി കെർവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഏ ഇവിടെ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് സീറോ ടെൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ അത് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് എച്ച് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റുമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഒരൊറ്റ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇതല്ലേ ബേസ് ബേസ് എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പാടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ഇവിടെ കിടക്കണം നമുക്ക് ഇനി വെട്ടിക്കളെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ആറ് ആറ് ഗുണം പത്ത് അറുപത് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ അറുപത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു അതിന് രണ്ട് മാർക്കൊക്കെയാണ് രണ്ട് മാർക്ക് എന്തിനാണോ അവ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചാൽ അറിയാം ഓക്കെ വീട്ടുകളയാ അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ആൻഡ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പല കൂട്ടുകാർക്കും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ആൻഡ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആയെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ സർഫസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റോൾ ചെയ്യുന്ന കേസിലോ റോൾ ചെയ്യുന്ന കേസ് കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സർഫസായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസ് വളരെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം അവിടെ കോണ്ടാക്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പോയിസ് ആണ് ഇവിടെ ആ റോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വളരെ ഒരു 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 പെർഫെക്റ്റ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ടാൻജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ചെറിയൊരു കോണ്ടാക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ടു സോൾഡീസ് ലിക്വിഡ് സോൾഡ് ആകുന്നു നമുക്കറിയാം ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്താ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വസ്തുവിനെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സോളിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കുന്നു അതെന്താണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിന് ഗ്യാസ് ആക്കുന്നു അതും തന്നെയാണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ആണ് അവിടെ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നും ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ആണെന്ന് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാമിനെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയത് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പെർഫെക്റ്റ്
എ പാർട്ടിനകത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ബി പാർട്ടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് എൽബിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മാസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് മീറ്റർ പെർ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന